是翅膀。决定把孩子生下来。我会和孩子的爸爸在一起，一家人在一起，不会分开。那真是太好了，你尽快安排一下，他来跟爸妈见面，我们也一起商讨一下你的婚事啊。你这个决定哦，虽然不是妈妈感觉上理想的，啊，不过这卖办事嘛，干那样的安尼尔。我跟你爸的意思是一样的。赶快安排你们的婚事吧。我们不一定要结婚。静文，你说什么？是啊，你两个才画册，啊，对我好好呢，啊，还有囡仔，啊，唔管紧结婚，啊，是要等当时啊，要等到巴肚膨起来，啊，你敢会看口的哟？啊，静文，啊，老婆，好了好了。我们可能不结婚，就算结婚，也不需要宴客。反正我认定了他是我的丈夫就行了，我就是这样决定。这算什么决定啦？安尼不清不楚，含含糊糊。啊，到底是要结婚啊，不结婚？啊，到底是什么时阵要结婚？啊，拢无一个正确的答案。好了好了好了，静文才刚刚回来。以后再慢慢说嘛，老婆，你累了一天，先休息一下啊。静文，跟爸去厨房帮忙端汤。爸妈，我我没有事情要隐瞒你们，只是有一些状况现在还不确定，我不知道要怎么说。你不是都已经确定你们和好，要一起生活了吗？可是，还要看他回家跟他家人讨论以后，他们的决定。这什么话？哎，你妈和我都已经没有为难他，让你嫁给他了，难道他们家人还反对你们在一起？爸，我跟他之间的事情，他们家的故事很复杂，我一下子没有办法说清楚，我再慢慢告诉你们。爸，我真的需要你的支持。
洗把脸吧，我自己来端汤就好了。有啥物话哦？你做你讲出来，我替你做主啊！本来就讲好嘛，徛台北是来翕相的啊，啊明仔就都要翕嘛呢，啊你即马放这条出来，你去阿公要安怎呢？啊！我阿你讲哦，你若贴啊，我全部拢已经发出去。哦，明仔你赶快爱干阿五啊，去休息哦。啊，你来分类哦，赶快来办啊。爸，你都别当听我讲哦，啊，那无，你买单听看卖阿五意见啊。阿五啊，你看没当？我唔知啦，我真正唔知啦。你让我想看卖好不好？你点样做啊？豆豆想啦，我跟阿林嘛来外口讲啊。什么时阵唔讲啊？即马贴啊已经发出去啊啦，要请人饮啤酒啊啦！你向阳报这条出来，你叫阿五，以后是变做做人，你是要甲我气死哦？爸，政府有心这件代志，我嘛是今仔日才知影，而且进前我一直要甲你讲，我有介意的人，是你不爱给我机会呢。我，爸，自细汉我什么代志拢听你的，阿五哥，你从来都唔愿意听我的想法，阿五这件代志，你嘛是安尼啊？爸，你敢知影？我甲静文是真心伫咧相爱，为着阿五的代志，我嘛捌分开过两摆啊。我毛认真想过，要好好啊家己过家己的生活。阿五哥，就是分袂开啊。即卖命运注定，我甲伊一世人一定爱做伙啊。爸，啊你都，你惦记啦。人我较早，啥物代志啊，拢咪是听恁阿公的啊。哪有亲像你啊，这么侪意见啊？我阿你讲啊，我即卖就敢那认阿五。是领导的新妇啦，你两个婚事哦，我是绝对袂取消的啦。咱做人哦，爱讲信用的，你袂用去讲即马新闻巴肚内面哦有你的囝，哦，啊你都无要插红哦，甲文人甲文杰咯。你安尼做是要怎对得起阿坤的啊？爸，我讲过真侪摆啊，在我心内，文良文杰甲我家己的囡仔拢同款亲啦，我会参照亲生老爸，同款来甲你听他。爸，敢讲在你心内？只有文良甲文杰啦，这份巴肚内个囡仔，嘛是你的孙，嘛是咱张家的骨肉啊我让你跟静文斗阵啦，咁真实嘞。也唔过，你嘛爱跟阿五斗阵啦。爸，你讲这话
是什么意思啊？什么意思？你袂用去放杀正文，我嘛不准你放杀阿五啦。袂，两个拢滴，谁拢袂用去放杀就对啦。爸，安尼那会用的啊？安尼对两个拢无公平呢？我袂用答应啦。我甲你讲过啦，那这个家啊是我咧做主啦，除非啊我死啦，照常啊轮到你做主啦。我甲你讲哦。你那边哦，三个人做伙啦，安那无，你就干那用个传我啦，两条路，你家己选。卡住是安尼哦，我干完买选择，两条路我拢买。你，我跟你讲哦，我干那答应你传我啦，安那无，从今以后啦，阮丢个都干那像阿坤甲阿三这两个囝啦。甲文良、甲文杰这两个孙啊，那你哦，甲正文哦，一世人拢免想要搭理阮丢下一卡步啦。但我若过身哦，阿免你来相休啦。爸，你哪会要讲到这么绝嘞？我讲到这么绝，我该讲的话拢讲啊啦。你讲唔肯答应，阿玲啊，你莫讲我无为你哦。我即马就去你问阿五啦。伊若是答应呢，算你有福气；伊若是唔答应，你赶快是爱娶伊啦，就安尼决定。爸，爸。阿公啊，阿公啊，阿公啊，阿公啊，阿公，哎，阿金哪里？无点么做啦，迄两个囡仔嘛无点么做啦。啥？伊甲伊的所有行李哦，拢捆捆走啦。哎呀，伊一定哦是登去屏东啦，登去以后头住啦。我讲，伊若登去哦，会足无名水啦。是讲，个性会开啊。你个参加中呀，今日车头啊，甲叫回来啊。我阿你讲啊，哪不甲叫回来啊？你著甲注意哦。惊奇啊！你决定好啊无？连咪讲要去车头，连咪讲要去拄啊上车的所在，咱已经来有几啊座啊？你到底是要去倒位？你过我想看卖，我唔知影我到底会当去倒位。莫阁想啊！你若要去车头，就爱赶紧的，无最后一班火车你会袂赴。无你载我去火车头，决定啊！吼，妈妈，我足忝的，我想要转去困啦。你要转去倒？转去阿玲爸爸的厝啊。阿玲爸爸不爱伫咱啊，咱等下就要离开台北啊。妈妈骗人啦！阿玲爸爸讲要带文良去翕翕翕相片，阿玲爸爸袂不爱伫文良啊，妈妈。看咩？去平东个几点啊？爸，时间比较，我来买外台票。紧紧紧哦！哎，爸，爸，爸，你安怎样？哎，我甲你看卖啊！我也袂要紧啊，紧去甲阿五啊，甲迄两个囡仔叫转来，紧去紧去去啊！好啦，紧去啊！好啦好啦。
这两天上班的精神都不太好。你刚开完一台大手术，现在下班了应该回去休息、啊。站在手术台，拿着手术刀，面对着病人的时候，我的脑子里不会有其他的杂念和烦恼。我的目标也很清楚，就是拯救病人。只有在动手术的时候。才是让我身心好好休息的时候。放下了手头的工作，人反而更累了。静文，对不起，让你担心了。你需要好好睡一觉。这两天，我只要一闭上眼睛，甚至是一静下来的时候，我的脑子里就会出现那天晚上在火车站的画面。那天，当我在车站里头看到他们母子三个人抱在一起，非常无助的样子，我突然觉得我的心痛得像在滴血一样。看着天真无邪的文龙和文杰，孩子们的哭声和疑问，几乎震碎了我的心。其实，在我的内心，我真的很怕失去亲人。我失去了母亲，失去了弟弟，我都没有办法去挽回。离开我的人，我没有办法去挽回。留在我身边的人，我却不知道该不该去挽回，或者是用什么方法去挽回，才不会伤害他们。这种矛盾，这种痛，快要让我喘不过气来了。
上一次和你谈完之后，我就已经决定，无论如何都不会再放弃你。这一次，我要和舒儿做最后一次的公平竞争。既然你没办法选择，你不想选择，就请你把选择的机会让给我和舒文，让我们两个自己决定我们三个人的未来。嗯、所以，请你安排让我和舒文见面。什么？你正话要见我？是啊，阿玲是安尼讲的啦。阿、啊、玲，打电话当阿哥讲啥无？哦，伊讲伊下班呐，就来接你啦。迄个正话，啊，迄查囡仔讲哦，要甲你见面，讲讲的。你若无愿意哦，我即马打电话甲阿玲讲。阿公啊，你做甚物款的决定哦，我拢支持你啦。啊，若我归去哦，我甲你同齐来去。啊，万事呢，我替你做主。你啊，会用去替你家己啊做任何的决定，啊，嘛会用去替恁三个人啊做决定啦。替我家己。替阮三个做决定，无唔对啊，爸支持你，哦。好，我建议，杨哥爸，你和我家己去。啊？你？我哪唔去？万一你查某囡仔跟你欺负，变哪里？这是我家己的问题，你给阮家己解决好不好？这边，我爱为家己做决定，为我。还阁有本梁文杰做决定。老天爷。我从来都没有求过您什么，这一次，请您保佑我们一切顺利。他就是静文。苏儿，你先在那边等我一下。静文，苏儿来了。
，静文，你们两个要不要坐下来谈一谈？不用了。说，我们去旁边谈一谈，好吗？江玉玲，我们两个女人去旁边谈我们的事，你不会介意吧杰，也都不能没有他。十三，我愿意坐下。你跟张玉玲的婚期快到了，你们结婚吧。你，你为什么？我知道阿玲，阿玲她喜欢你。而且，你还怀了他的孩子。我不明白，你为什么要这样说？因为我是五十六年次的，小你三岁。于情于理，我都该称呼你一声淑娥姐。哥姐，以后就请你多多包容我。天公伯啊，注定阮三个人爱做伙的命运，我，我认命。经过了今天，你不用再痛苦选择，也不用再怕失去亲人。希望我的决定，能让你，让我们三个人，都得到解脱，好好生活。
你们还好吗？都谈好了吗？都谈好了，我们谈好了。那好，我跟淑娥姐达成了共识，也为你，为我们三个都做了决定。待会先送你回去，然后我再送静文回去。淑娥，你待会上去的时候跟爸爸说一声。送静文回去，很快就回来了。前面来，要麻烦你当司机载我回家了。哦，没关系下路啊！你要带我去哪里？我想找个安静的地方，和你好好谈一谈。我们三个不是都说好了吗？我说了，我愿意。你听我说，那是你们两个的决定，但是你们从来没有问过我的意见、啊。你的意见，你的意见根本不管用，没有人要听你的意见。嗯、张玉玲。你不要再固执了，好不好？与其我们三个人都痛苦，不如我和淑娥姐各让一步。现在这个决定，是我跟淑娥姐共同做出来的决定，也是最能够让你爸满意的决定。这个决定，让我们所有的人都皆大欢喜。你还有什么不满意的？为什么突然刹车？因为现在刹车还来得及。这样看我，因为我实在想不到，今天的林静文会这么快做出这样的决定。先斩后奏
，连让我发表意见的机会都没有。这是快刀斩乱麻。你说，是我做的决定，还不如说，是我替我们两个做的决定。景薇，你这样太苦了。不苦，我心甘情愿。你还记得我今天下午跟你说的话吗？啊！如果我和淑敏同时被送进医院，你会先救谁？作为医生，当然是先救紧急的那一个。如果两个病人同样紧急。你会先救谁？那我就两个都救，而且我会想办法，马上找人来支援。找人支援？支援你的人会是谁呢？他一定要很有魄力，不能让你担心，不能让你失望，对不对？我就是你的支援者。对不起，你跟所有的决定，我没有办法答应。不答应我们的决定，你打算怎么跟你爸交代？静文，你也有父母，如果我答应了，你打算怎么样向你的父母交代？那我又应该怎么样向你父母交代？这是我的问题，不是你的问题。我做事情，向来只对自己交代。你不要再婆婆妈妈的。我认识你以来，从来没有求过你。今天就当做是我求你，我求你给我好日子过，求你答应我们的决定，好不好？我跟你保证，我会好好的和许娥相处，我不会跟她吵架，我也不会跟她争吵，我一定够了。这一切都是我和我家人的问题，需要你来承担。我的心好痛，好苦，你知道吗？我知道。你这样做太委屈你了，也太委屈孩子了。你为什么非要这么做呢？因为。只有这样做，我们一家人才可以安心的，也放心的和你的一家人好好相处在一起。相信我，我一定会当你的支援者，我不会带给你任何的麻烦，我也不会让你害你的家人失望。相信我，答应我，安心的去娶淑文，和淑儿结婚。这样子，我们三个人。你爸，文龙、文杰，都会因为你而感到快乐。为什么老天爷要给我一个这么好的女人？不是一个，是两个。天知道，你
是一个很好、很好的男人。静文，我觉得我应该尽快跟你的爸妈见面，好谈一谈我们的事情。不行。为什么？因为我们两家环境不一样。我家的事情我做主，你家的事情你家人做主。我决定的事情你就不能插手。总之，你和淑娥结婚之前，你都不能和我的父母见面，以免节外生枝。这怎么行啊？为什么不行？如果你现在去跟我的父母讲这件事情，就等于让我前功尽弃，也等于是断了我的后路，逼我离开你。如果真的是这样，我一辈子都不会原谅你。放心啦，我可以自己处理的，你安心去结婚就好了。要你自己一个人去面对你的家人，我还算是个男人吗？是男人，就要尊重我们两个女人的决定。必要的时候，也要牺牲你所谓男人的面子，否则我和淑娥都不会原谅你。我要回去休息了，你也早点回去休息。你要承担的事，我也有我该承担的事。让我们一起为将来努力吧。沈老师，最近好吗？自从三次一别之后，一直很挂念老师。不知道老师的身体还好吗？也不知道老师现在是在台湾就医，还是回美国去了。我没有老师台湾的地址，只好把信都寄去美国。这一次，特别寄上我和舒尔的喜帖和结婚照。第一时间告诉老师，我要结婚了。而我和淑娥、静文三个人的事情，现在也有了最后的决定。不知道这样的决定是对还是错。我眼前的目标，只有希望大家都平安、快乐，而我也会朝着这个目标努力前进，不能再回头了。希望。我能给他们幸福。
上的东岸，青兰漫步的山脉，延绵海岸线的绿色地毯，那一片山与水之间的净土，一群生命的守护者，穿梭在太久线上。公，今天有较好无？四界走达的病院，地玉里，春风对著爱来到厝边。你先何事热心来过家？不必听著有人来关心。你是爱的守护者，天光透早著来顾阮的性命。哦，小朋友较早吗？移动的医疗箱漫步，天空的繁星，照亮这都无聊的深山